é. uh, mais uma vez. Está a decorrer até amanhã em Cascais a Convenção Internacional de Negócios Biomarine dedicada ao setor emergente das indústrias dos recursos biológicos do mar. Esta convenção, que se realiza pela primeira vez em Portugal, junta empresas de alimentação, nutrição, saúde e farmacêutica, também cosmética, ambiente e tecnologias limpas. E a ideia, Carla Castelo, agora em direto na edição da manhã, bom dia, é não apenas debater o oceano como valor estratégico para o desenvolvimento económico, mas também fazer negócios. É isso mesmo, João. Os cerca de 300 diretores de empresas e empresários de mais de 30 países de todo o mundo que aqui estão no Estoril pretendem exatamente fazer negócio nessa área emergente que é a biotecnologia azul, no fundo, que pretende explorar e aproveitar a biodiversidade marinha para o desenvolvimento de novos produtos. Miguel Pinteluz, como é que se vai fazer aqui negócio no, Congresso de, no Centro de Congressos do Estoril? Muito bom dia. Primeiro porque estes empresários, antes de chegarem aqui, já sabiam quem aqui está presente e tiveram a oportunidade de se inscreverem, para inscreverem para encontros dois a dois para fazerem esses negócios. E, portanto, é uma empresa, uma, uma organização muito orientada para a concretização, de facto, desses negócios. Numa altura em que se fala e ouve falar muito de mar, já estamos um pouco fartos de falar tanto. Esta conferência é um pouco diferente, é agir mais do que falar. E, portanto, os empresários, quando chegam, já sabem com quem vão encontrar-se, têm encontros bilaterais onde podem, de facto, fechar negócios. E, portanto, é... e os números das últimas conferências são paradigmáticos e sinalizadores desta enorme revolução que está a acontecer e desta forma de fazer negócios no mar. E quer-nos dar alguns exemplos? Temos aqui uh, já uh, cerca de 10 empresas portuguesas e vários centros de investigação uh, nesta área da biotecnologia azul. Uh, que, uh, que áreas é que estão a ser exploradas aqui? Muitas, uh, desde a alimentação, à energia, a economia do mar e a blue economy é muito, muito vasta. Mas posso lhe dar um exemplo que é muito interessante, que se fala pouco. Uh, uma empresa portuguesa, a A4F, é, é, tem em Portugal a maior fábrica de produção de microalgas do mundo e portanto é, é, um país tão pequeno, à beira-mar plantado com uma escala e com tantos problemas de massa crítica, na área do mar e nesta tecnologia de liderante nós podemos ser de facto liderantes no mundo e temos a maior fábrica do mundo é em Portugal, uma empresa portuguesa, empreendedores portugueses, capital português, conhecimento português, foram capazes de passar fronteiras e hoje representam um enorme espaço potencial de crescimento. Cascais quis trazer esta convenção, que já se realiza pela quinta vez, a primeira vez em Portugal. Cascais tem alguma pretensão, no fundo, de ser sede desta, de uma plataforma, vá lá, de negócios em, em Portugal para, para o resto do mundo? Temos, de facto, essa pretensão, essa ambição, essa vontade. Queremos, nós temos um histórico que nos precede de sabermos receber bem, essa é a nossa o nosso negócio principal, bons hotéis, boa qualidade de vida, bons espaços verdes, cuidados, portanto, é utilizando esse nosso know-how que nós queremos captar estes investidores e sermos o centro, o hub internacional para os negócios do mar. Essa foi a vontade, esse é a nossa, o nosso desígnio e é por isso que convidámos todos estes empresários, mais de 300 CEOs do mundo todo da indústria da biomarinha, dos recursos biomarinhos, para estarem aqui presentes no exterior. Muito obrigada. Uh, Portugal é um país pequeno, mas com muito mar, com uma grande zona económica exclusiva e também um, com uma proposta de extensão da, da, de extensão da plataforma continental uh, que vai fazer de Portugal um dos maiores países uh, em termos de um, aproveitamento ou de possibilidade de aproveitamento dos recursos marinhos. Uh, está nesta convenção também o Príncipe do Mónaco, o Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, que vão falar por volta das 10 da manhã e a intenção uh, de Portugal é então ser uh, uma plataforma internacional uh, para a Europa, pelo menos em, em, em primeiro lugar e depois até para o mundo, uh, nesta área dos, do aproveitamento dos recursos marinhos, da biodiversidade uh, que existe no mar. Encontro que uh, começa agora em Cascais e que decorre até uh, amanhã. O Real Madrid cumpriu a obrigação na